es en paisano no más que ahí le doy las razones se viene apuntalando las tradiciones en silla unos amargos que ya se escuchan las canciones que acompañan mostrando criollas reuniones programa que enaltece nuestra raíz desde la Patagonia para el país tra la la ira la la ira tra la ira la desde la Patagonia todo el país Paisajes y culturas tendrán de nuestra gauchibella región cantores al rescoldo de algún fogón Tropillas y jinetes también, las montas especiales verán y ver si arpalladores escucharán. Lo conduce un amigo, criollo de bien, paisano animador, Juan Carlos Bre. Tra la la ira la la ira, tra la ira la. Ya queda con ustedes Juan Carlos Bre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, queridos amigos? Quien les habla, Juan Carlos Bre, conductor de Apuntalando Tradiciones, en este caso la localidad de Corcovado, provincia de Chubut, establecimiento de Cardia, El Cardalito. Queríamos cumplir con este sueño de demostrarle de a, toda a todas las grandes ciudades, a las pequeñas ciudades, a través de, de, de estas cámaras apuntalando a tradiciones, a través de los diferentes canales, las historias de vida, cómo trabaja el hombre también de la campaña. En este caso vamos a ir viendo lo que contaba Raúl Guzmán, lo que se hizo el día sábado en este programa especial que lo vamos mostrando de esta manera. Si es domingo o feriado, o por ahí día de semana, una costumbre paisana en el campo se ha mamado. Viene del siglo pasado, pasó a ser como un ritual entre hombre y animal, mientras que le den los brazos para rebolear los lazos. Una linda yerra pial. En la provincia que sea, del norte a la Patagonia. Es como una ceremonia que todo paisano emplea. Sabe que para esa tarea con dos lazos es mejor. Por si uno en el rigor lo cortara puerta afuera y lleva una chaparrera. Otro lleva un tirador. Es tal que va sin dormir. Seguro anduvo bailando, pero lo están esperando y prometió que iba a ir. ¿Se acuerda antes de partir el dueño de la camioneta repasar que esté completa la caja de mercadería? Hielo, la bebida fría y una bolsa con galleta. Hay paisanos que se ven ese día solamente. Matrimonios y parientes se han acercado también. Uno que llegó recién que lo trajeron pasar. Se tiene que organizar para ser cordero, un lechón y como vendrá el patrón, le agregan un costillar. El corazón se le sale a todo ese paisanaje. El balar del terneraje encerramos los corrales. En un ratito los piales se vendrán como en bandada, en la manga montonada vacuna los terneritos y un chico con un tarrito cura y junta la huevada y entran a rebolear, vienen los cuatro primeros y un paisano en un overo los trata de recostar algunos empiezan a errar, putean mirando al cielo y uno con edad de abuelo la habilidad y seguimos en la provincia de Chubut en la cordillera en el establecimiento del Cardalito en la localidad de Corcovado con Raúl Guzmán un hombre que está ligado a la jineteada pero también a las tareas rurales del hombre de campo el día de ayer hemos llegado con las cámaras apuntalando tradiciones como era promesa y palabra la teníamos que cumplir hacer historia de vida mostrar las distintas tareas rurales Raúl buenos días ¿qué tal? ¿cómo te va? Buenos días, Juan Carlos, un gusto saludarlo y bueno, contento de tenerlos por acá nuevamente y eh, acá en el establecimiento, ¿no es cierto? 
Eh, contanos un poquito y contale al televidente del país eh, las tareas que se realizaron el día de ayer para ir después mostrándolas con las diferentes imágenes. Bueno, eh, ayer este, empezamos eh, rodeando un lotecito chico que tenemos de consumo, eh, carneamos una ternera, ¿no es cierto?, el asábamos ahí, y bueno, eh, todo para preparar los asados, para recibir los amigos y gente que venía hoy a, a la marcación y ayudarlos a trabajar con la hacienda, ¿no es cierto? Se conchavo de tambero, estaba fiera la cosa, con dos hijos y su esposa encaró su derrotero, sabiendo que lo primero en el tambo es no faltar, es decir, tiene que estar lluvia, frío o verano, sin olvidarse el paisano que su vida es jinetear. En dos meses ya tenía, al venirle llovedor, una pastura mejor que luego le rendiría. Los guachos los sacaría para entrarlos a alimentar. Su mujer lo va a ayudar. Se parecen a una empresa. A él le ronda en su cabeza que su vida es jinetear. Y como está pelechando, ha encarado un cochecito. Parece que de a poquito todo se va acomodando, pero... Todo cambia cuando la radio empieza a pasar, que nadie puede faltar gran gente. Puntualmente, ¿qué es lo que se hizo más allá de la parte de clasificaciones de mano? No, la clasificación de animales la hacemos hoy, o sea que se aparta, vamos a decir, la, la vaca madre del ternero y bueno, los toros, todo eso, todo, eh, toda la hacienda aparte, ¿no es cierto? Y se dosifica hoy, se vacuna y también se va a marcar, ¿no es cierto? Raúl, contale al televidente quizás de la provincia de Río Negro, la provincia de Entre Ríos, de Corrientes, cómo es el trabajo en la cordillera, campos por ahí quebrados, montosos, cómo, cómo se trabaja, eh, medianamente cuánto, qué, qué, qué dimensiones tiene los cuadros. Bueno, acá, gracias a Dios, mi viejo ha trabajado ya hace muchos años, viene trabajando, ¿no es cierto?, y tiene el campo bastante bien dividido. Eh, tiene mucho cuadro, eh, ha repotregado mucho, así que se hace bastante fácil. Pero de todas maneras, este, igual tenemos, eh, son campos de cordillera y mucho monte, ¿no es cierto? Bueno, acá, como quien dice, y más de uno sabe, acá eh, uno puede ser bien gauchón, ¿no? Pero acá el que salva las papas es el, el compañero perro, vamos a decirlo así, ¿no es cierto? Los, los perros este, son los que más ayudan, porque bueno... Los caballos vivo en el monte y eso se complica, se complica un poco. Así que bueno, sí, sí. Este, y bueno, ayer lo que hicimos fue este, más o menos rodear la hacienda eh, para más o menos encerrar hoy, para que estén más o menos devastados para poder dar remedio hoy, ¿no es cierto? Así que bueno, hoy vamos a avanzar sobre el trabajo. ¿Cuántos animales más o menos se, se encerraron el día de ayer entre el novillo? Eh, creo que hay algún güey también por ahí. Y, y bueno, eh, todo lo que tiene que ver y que vemos acá en el otro corral, ¿no? Claro. Y bueno, acá más o menos un lotecito al corte este, de animales grandes. Hay un lote de 140 animales más o menos. Este, y bueno, eso es más o menos es, eh, lo que más o menos aguanta este campo donde estamos acá. Y, y bueno, vamos a trabajar esa hacienda, ¿no es cierto? Sigue capao y curao para los potreros mejores, resaltando los valores, uno que no agarró nada, vio venir a la cuerpeada a un pampita resabiado y como preso esposado, lo dejó de mamá. Raúl, ¿cómo se hace en invierno? Donde sabemos que, que, que hay nieve, que hay frío bajo cero. Eh, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja? O sea, aparte de caballo también, eh, con la ayuda obviamente de los perros, pero eh, se complica, ¿no? Sí, acá el invierno es complicado, es complicado. Y bueno, ¿De este... qué temperatura podemos hablar? Y bueno, de 10, 10, 12 bajo cero, siempre por acá, ¿no es cierto? Eh, es bastante común andar eh, 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 a, ese, a ese nivel de frío, vamos a decirlo así. Y, y en invierno, bueno, este es un campo que tiene veranada e invernada, vamos a decir así. Es un poquito más alto arriba y en esta zona donde estamos acá es un poco más bajo. Entonces acá la nieve dura un poco menos, pero igual las heladas son bravas. Eh, acá se suplementa un poco y a veces se da pasto. O sea, un poco de pasto y bueno, si sí, también se trabaja de a caballo, ya, ya no al mismo nivel de, de cuando están los terrenos firmes, ¿no? Eh, ya un poco más despacio, se cuidan mal lo, los caballos y, y uno mismo también, porque una sujetada media brusca y, y vamos a, al suelo, ¿no es cierto? Por andar tanto en la vida rumbeando de un lado al otro, el corazón se hace potro y no siente las heridas. Pero tuve una caída... Por hacerme el picaflor, el perfume embriagador y la paz de su mirada me dejó abierta la armada para que me piale su amor. Pero al hombre aventurero 
no todas le salen bien. No. Eh, también, bueno, hablamos de, 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 de los campos, la veranada, invernada. Seguramente con la explicación tuya, la gente de la ciudad o de las grandes ciudades va a entender un poquito más. Cuando nos referimos a veranada e invernada, ¿qué nos estamos refiriendo para hacer una distinción de ambas cosas? Bueno, eh, la, la invernada... Este, son los campos más bajos, ¿no es cierto? Acá en la cordillera se, se usa la invernada para bajar eh, después de la veranada. O sea, la veranada se, eh, se le dice a los campos un poco más altos, donde la nieve en verano no está, bien lo dice el nombre, veranada. Y, y bueno, este, ahí es donde se llevan los animales a partir más o menos de diciembre. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, este, más o menos ya se empieza a bajar para hacer los trabajos, en este caso un poco más. Pero bueno, este, más o menos son, son esas las épocas que están en la verana y después el invierno se pasa, como bien dice el, el, el nombre, la invernada, ¿no es cierto? Abajo. Fríos, el abrigo, es la amiga, yo su amigo, para tranquear en la huella. Ella era bien parida. Dos días que la conocí, se asinceró frente a mí cual mi mujer de una vida. Desesperada. En, ¿En el campo querida. hay distintos puestos. Eh, sí, tenemos un puesto a la costa de la, de la ruta acá, en este campo, ¿no? Y después otro puesto un poco más arriba. Así que, este, sí, sí, como para pa estar un poco más cómodo, ¿no es cierto? Claro. Eh, ¿Cuál es lo que por ahí complica al, al hombre que trabaja en la cordillera? Por ahí hay puma, sabemos que hay jabalí en cantidad. Eh, ¿Pero hay algún animal que por ahí pueda causar daño en, en la hacienda? Mire, el, la hacienda vacuna por lo general no tiene mucho contrario, no tiene mucho contrario como el anar, eh, eso es sabido, ¿no? Eh, y bueno, acá prácticamente con la hacienda, a lo lejos, muy a lo lejos puede llegar a, a matar el león cuando están pariendo las vacas, pero muy a lo lejos, es raro. Y bueno, lo que tenemos acá es mucho jabalí, el jabalí sí destroza mucho el campo, ¿no? Da vuelta, da vuelta mucho, el, los mejores terrenos los hace, lo hacen... Los estropea el jabalí. Así que bueno, cuando podemos, cuando podemos también le pegamos una corrida, ¿no es cierto? Está bien. Raúl, un millón de gracias por, por el convite, agradecerte eh, también por prestarte junto a tu papá, a tu señora, a tu mamá, de recibirnos, que no es la primera vez que nos reciben como en nuestra propia casa, y permitirnos contarle al televidente apuntalando tradiciones cómo se trabaja en la cordillera en la provincia de Chubo. Así que un millón de gracias. No, eh, las gracias a usted, don Juan Carlos, que siempre está presente. Y, y bueno, los viene a visitar por estos lugares, así que muy contento con usted y, y bueno, espero que podamos ser útil para algo, ¿no es cierto? <risa> que tiene melena, que son cual sauce llorón, suelen llegarle al garrón para trabar su nazarena. Yo sé que anduvo girando, es un mimbre su cintura y se agranda su figura si el que agarra va apurando. ¡Que silba! O anda cantando, otro que es domador. Y el viejito, <risa> tocedor, siempre metía un bocadillo. Es vaquiano para el cuchillo, buen poeta y pagador. Y así compartíamos imágenes, vamos a una breve pausa y enseguida estamos en otro bloque más de Apuntalando Tradiciones. La Municipalidad de Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz, acompaña el programa Apuntalando Tradiciones. Sigue para adelante la vida, está pidiendo. 
Ya que Dios me dio la estrella de pulsar, está encordada. Y esta voz sencilla y clara para que fuera, yo canto con el pecho emocionado y este nudo en la garganta. Si mi voz no se atraganta, bien sillar el corazón, porque en él llevo recuerdos que quedaron en mi vida. Como brasas encendidas al rescoldo del fogón, de los años que pasaron y que vuelven día a día con sus penas y alegrías a endulzar mi día pasó. Apuntalando Tradiciones, el primer programa tradicionalista de la Patagonia con la mejor cobertura de su fiesta criolla. Amigo Juan Carlos Bren. Contrataciones. Al 2966 415558. Que no falte en su fiesta Juan Carlos Brem. Lo mismo que fierro y cruz. Carolina Sepúlveda, delegada de la provincia de Neuquén de la Mutual de Jinete y Destrezas Criolla. Contactos. 2942-5603-63. Carolina Sepúlveda, delegada de la Mutual de Jinetes de la provincia de Neuquén. Y empezamos a transitar eh, no solamente la provincia de Chubut, sino los diferentes establecimientos rurales con este programa netamente nativista. Desde Corcovado, provincia de Chubut, vamos mostrando imágenes de esta manera. Lo que es el delicado, el tema padrinador. Ahí los organizadores tienen que tener cuidado. Está que el que sea ofertado de hacerlo gratuitamente, para lucirse entre la gente y compadrear con su pin. Y hacen que tenga el domingo lamentables así. ¿eh? Si el hombre está acostumbrado a trabajar sin ladero, fíjese que en el potrero siempre está bien ubicado. No desgasta su montado aunque sea como un balazo. Solo espera el campanazo, que es donde a su pingo atraca y de esa manera saca con cualquiera de los brazos. Los que trabajan en junta, si se entienden y coinciden, al terreno lo dividen y en ocasiones lo juntan. Cada bagual que repunta con ojo olímpico atropello, en un campero de estello se ve la capacidad. Y muestran seguridad sin molestarse entre ellos. La labor del capataz, que no recaiga en cualquiera, de adentro como de afuera, se nota si es incapaz. Debe tener además conocimiento paisano. No es tan solo alzar la mano como a muchos que contemplan. Y seguimos en Apuntalando Tradiciones para todo el país a través de estas cámaras viajeras eh, con el amigo eh, Patricio Utreras, eh, que está colaborando, está trabajando eh, en esta localidad de Corcovado. Patricio, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, don Carlos, ¿cómo le va a usted? Tanto tiempo, ha sido un gusto de, de compartir con usted acá. Y bueno, no, no pensaba en la vida de los encontrado acá en este lugar, en la cordillera. Todos se dan la vida. Todos se dan la vida, sí. Cuéntenos un poquito cómo es el trabajo en la cordillera. Y acá en la cordillera los trabajos son duros, o sea, frío, un poco de frío, calor a veces en el verano, pero bueno, son la, la parte de eso es divertido, sano, y, y es lo que les gusta, trabajar en el campo. Y el día de ayer, impresionante, bajo el agua, con esos ponchos trabajando. No importa acá en la cordillera, no importa si hace frío, si nieva, si llueve, se trabaja igual. Se trabaja igual, porque el trabajo hay que hacerlo. O sea, eh, los invitó Raúl, don Elino, para que le venga dando una mano. Y bueno, los trabajos hay que hacerlo, así que eh, se dio la oportunidad de, de que calmó un poquito el agua y salimos a, a remojarlo igual, con los montes mojados, quedamos medio estilando, usted lo vio. Claro. Así que bueno, pero logramos juntar los animales y eso es importante. 
Es complicado, ¿no? Trabajar acá en, en estos campos eh, montosos, en algunos campos quebrados. Eh, sí, sí, se complica a veces, pero ya lo conocemos, conocemos el, el lugar y bueno, estamos acostumbrados también a, a estos rigores, ¿no? Patricio, eh, Utereras, para que la gente también sepa del hombre de la cordillera, el hombre que trabaja por día, eh, cuidando también la hacienda, recorriendo el campo. Un millón de gracias, ¿eh? Gracias a usted y ha sido un gusto de, de tenerlo por acá, por la zona. Me, me alegro de, lo, de tantos años haberlo visto en el programa, pensando que nunca íbamos a estar juntos. Y bueno, hoy se dio la oportunidad, así que muchísimas gracias a usted. No es tan solo alzar la mano como a muchos que contemos. Para mí, el que ha sido un ejemplo se llamó César Lescar. Veo en muchas jineteadas donde han sufrido maltrato los jinetes que hace rato están de espuelas atrás. Siempre hay que dar una ojeada antes de ponerse malo y a decirle me resbalo que no se debe ofender. Es importante saber si falta pincha en el palo. Si por ahí el reservado se encuentra sentándose, no apure al hombre porque es un apretón cantado. Ahora, si está bien parado y entra al ñudo a demorarlo, a especular, de gastarlo sin saber qué quiere hacer, entonces no va a tener más remedio que soltarlo. Y debe aclarar bien antes. Caminan los yeguarizos rumbo al rincón abrigado. De la estancia salió un peón porque se había quedado una parte del ganado arriba ya en un rincón y era orden del patrón que todo abajo quedara y ante que más empeorara aquel tiempo inoportuno salió a campear los vacunos en un saino mala cara el pingo era vaquianazo para los nevados trechos y le cortó con el pecho al bardón que tuvo al paso El hombre también criollazo De esos que ya uno no haya Por ser de campera talla Robusto como el pejuel De los que hicieron de Auquén Sin diploma ni medalla Desfiladero en el malacar al tranco y un temible viento blanco reinaba en el ventijero. Pensó en volverse primero, pero no veía nada porque la nieve volada le frustraba cada intento y así se llevaba el viento la huella de las pisadas. Allí estaba rinconado y ya no aguantaba más Y enloquecido quizás miró el pecho del montado Sacó el facón afilado matando a su pingo fiel Qué duro momento aquel tener que sacrificarlo Y después de despansarlo se metió dentro de él Agarró temperatura y ya era el amanecer 
Fue entonces que pudo ver de los cerros la figura y nuevamente procura desesperado gritar. Nada puede retumbar, todo es un blanco pantano y ruega que un ser humano lo pueda localizar. patrón tenía esperanza en la habilidad del peón, dijo no es ningún chambón y es de mi entera confianza y alísteme sin tardanza, de flete una partida seguro que está con vida y sin perder ni un instante con la tropilla adelante salió a campearlo enseguida Porque los perros sintieron el grito herido de un garguero destruido como el marginal encierro. Testigos fueron los cerros y las neviscas inquietas que el patrón llegó a la meta y halló al peón en la montaña y le dio un trago de caña que él llevaba en la maleta. Campesino, de esa estancia fue la suerte que no lo agarró la muerte o fue cosa del destino y volvían por un camino peor y patrón ya montado después muchos han pensado que el hombre salvarse pudo por ser el muy corajudo y un pingo sacrificado Y hemos llegado al final del establecimiento del Cardalito de la familia Guzmán, al cual estamos eternamente agradecidos porque nos van a permitir mostrarle a lo largo y a lo ancho del país todo lo que se realiza en la cordillera de la provincia de Chubut. La Municipalidad de Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz, acompaña al programa Apuntalando Tradiciones. de pulsar está encordada y esta voz sencilla y clara pa' que fuera yo canto con el pecho emocionado y este nudo en la garganta si mi voz no se atraganta bien sillar el corazón 
porque en él llevo recuerdos que quedaron en mi vida como brasas encendidas al rescoldo del fogón de los años que pasaron y que vuelven día a día con sus penas y alegrías a endulzar mi diapasón Apuntalando Tradiciones, el primer programa tradicionalista de la Patagonia con la mejor cobertura de su fiesta criolla. Amigo Juan Carlos Bren. Contrataciones al 2966-415558. Que no falte en su fiesta, Juan Carlos Brem. Lo mismo que fierro y cruz. Carolina Sepúlveda, delegada de la provincia de Neuquén de la Mutual de Jinete y Destrezas Criolla. Contactos 2942-560363. Carolina Sepúlveda, Delegada de la Mutual de Jinetes de la provincia de Neuquén. Aunque nadie lo entienda, tal vez nadie amó tanto. Quizás nadie sospeche que dentro del corazón te llevo bien guardada, palenqueada mi vida, cerrando las heridas que me causó otro amor. Te llevo bien guardada, palenqueada mi vida, cerrando las heridas que me causó otro amor nadie tuvo la culpa de esta pasión tan grande tal vez de haber culpable seríamos los dos por olvidar que el mundo ya marcó nuestras huellas y sin pensar en ellas inventar este amor por olvidar que el mundo ya marcó nuestras huellas y sin pensar en ellas inventar este amor si hay ley que lo prohíba y Dios que lo castigue yo voy a estar dispuesto a pagar este amor porque sin ti no es vida porque sin ti no es nada en vano existe el mundo por andar tanto en la vida rumbeando de un lado al otro el corazón se hace potro y no siente la herida pero tuve una caída por hacerme el picaflor, el perfume embriagador y la paz de su mirada me dejó abierta la armada para que me piale su amor. Pero al hombre aventurero no todas le salen bien. Y seguimos para apuntalando tradiciones para los diferentes canales del país con un amigo oriundo de Corcovado, afincado en Trevelin, en la cordillera de los Andes, a unos 23, 24 kilómetros de Esquel. Un hombre que en sus inicios empezara en la fuerza de seguridad, pero hoy está abocado al campo. Vamos a rescatar un poco de historia de vida de los habitantes de la cordillera. Pablo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buen día, buen día. Todo bien. Bueno, contamos un poquito si podemos entrar a la intimidad tuya, de, de dónde sos oriundo y bueno, cómo fueron tus comienzos eh, cuando empezaste a, a trabajar, a colaborar, eh, seguramente con tus padres, eh, andar en una zona ganadera y, y, y de campo como es la localidad de Corcovado y después la dirección que fue tomando tu vida también, ¿no? Sí, sí, bueno, yo empecé a laburar de muy chico, eh, me crié en Corcovado y... Después me tocó el servicio militar, me vine a Esquel, y bueno, después me gustó, eh, entré a Gendemería en esos años, en el año 80, hasta los 84. Eh, eh, antes de eso, obviamente, cuando eras jurídico chico, colaborabas también en las tareas rurales, por ahí con la familia y demás. Sí, sí, porque me salía a ir a trabajar a los campos, por ahí me pagaban, 
en la esquila, a ver, para ir a agarrar capones, las ovejas para esquilarlas. Bueno, esos años se trabajaba, yo empecé a laburar ya, 12, 13 años andaba laburando. Uh -huh. Y bueno, después hasta que me tocó el servicio militar y me fui a, me salió en Esquero. ¿Cómo era Corcovado cuando vos tenías 16, 14 años, 9 años? Eh, ahora lo vemos una, un pueblo pujante, lindo. ¿Cómo era en esa época? En esos años era muy chiquito, poco, poco laburo. Ahora no, Corcovado está hermoso, ahora parece una ciudad. Está muy lindo, muy hermoso. Yo anduve un par de meses que fui, está muy lindo, muy bien arreglado. Está, eh, no, cambió, el 100% cambió Corcovado. Eh, eh, los ríos que tiene Corcovado ahí, sabemos que está inclusive Corcovado Sur, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, Corcovado Sur lo divide el río Corcovado. Uh -huh. Corcovado Sur está en lo, Corcovado Sur y después Corcovado este lado. Eh, Pablo, eh, ¿ahí se, se hace algún deporte específico? ¿Se pesca? Y está la pesca del salmón del Pacífico en Corcovado, que, que ha dado mucho al turismo. Mucha gente viene a pescar ahí a Corcovado. Uh -huh porque son unos pescados, le están sacando 17, 8, 19 kilos los salmones del Pacífico. Yeah. Así que ahí la, la familia Lago se formó y se conformó en lo que es eh, Corcovado, puntualmente. Sí, sí, sí. ¿Y cómo conta la familia tuya, Pablo, hermanos, hermanas? Sí, somos siete, siete hermanos. Bueno, ya tengo... El menor fallecido, una falleció en Comodoro, así que bueno, y ahora quedamos poquito. Pablo, ¿y en esa época cómo, cómo se te transitaba o cómo se abastecía la localidad de Corcovado? Bueno, eso ahí estaba don Moana, don Alfredo Moana y don Lucho Moana, que tenían un negocio grande en la entrada. Bueno, ese era el negocio que abastecía, el negocio más grande que había en Corcovado. ¿Lo hacían en, 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 en transporte, digamos, en, en algún camión, eh, como normalmente se hace ahora? No, ellos tenían camión propio, un camión grande. Un camión grande tenían, así que llevaban mercadería. En esa año había la bolsa de azúcar, era todo de 50 kilos. Las bolsas de harina de 50, con, que eran de tela. Uh -huh. Que muchas mujeres usaban para hacer eh, que pañales para los chicos. Claro. Hoy no, hoy hiciste ya los pañales descartables. Todo modernizado. Todo modernizado. Pablo, eh, ¿has visto los arreos que se realizaban en ese momento eh, de Corcovado hacia Trevelino, a Río Pico? ¿Cuántos días tardaban? Eh, ¿La cantidad de animales que por ahí se estimaba? ¿La cantidad de personas que trabajaban en eso? Sí, eran, eran, sí en esos años había arreos de acá de Trevelino. La familia Flores llevaban a, Río, a Magín Grande, se ven llevar animales. Y son cuatro o cinco días de viaje. Así que se hacía muy largo. Ahora no, ahora se va transporte en camiones. Eh, estamos hablando en esa época pata a caballo. Sí, claro, correcto, correcto. De caballo, todo de caballo. Y se, se acampaba también en, en el camino, ¿no? En el camino se hacía, claro. O se conseguían corrales por ahí, se, pero se, generalmente se quedaban en la ruta. ¿Y eso se hacía en una época del año o en cualquier momento del año? Y cuando había que mover los animales a la veranada o invernada. Veranada y invernada, para el hombre que nos está mirando allá en el centro del país o en el norte, explicarle un poquito cómo es. Y bueno, la veranada, bajan los animales, se bajan de la cordillera o a la veranada abajo, y la invernada para cuando se vuelve a subir de vuelta al, al campo. Y ese es un trabajo arduo que hay que estar, ¿no? Y sí, correcto, sí, porque tenés que ir en invierno, tenés que cuidar los animales, de, uh -huh. y veranada igual, tenés que andar constantemente. Bueno, de ahí pasamos a, a tu incursión como fuerza de seguridad o de control fronterizo, perdón. Y sí, yo después entré a Gendarmería en el año 80 y hasta el 84. Y gracias a Gendarmería recorrí, conocí varios lugares y gente de campo, conocí muchísima gente de campo. Porque en esos años lo único que llegaban eran los gendarmes a, a ciertos lugares que no llegaba nadie a verlo. Claro. Y mucha gente de campo se abastecía, venía en el verano a comprar mercadería al pueblo y compraba la mercadería para el año. Después no salían más, hasta el otro año no salían. Eh, lo único que llegábamos éramos nosotros en España a, a caballo. Hoy no, hoy tienen cuatro ciclos, tienen aviones. Hasta eh, la comunicación es distinta. Claro, correcto. Nosotros teníamos que andar con la mochila al hombro, o sea, la comunicación. El equipo radio al hombro, a caballo. ¿Y qué lugares recorrían ustedes o tenían encargado de, 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 de bueno, controlar eh, los pasos fronterizos, los límites con el hermano país de Chile? Y todos los límites, todos los límites, recorría a caballo y 
ir a visitar a la gente, la población de los que vivían en el campo, a ver qué, qué drama tenían, si tenían, si estaban bien o qué les faltaba. Era recorrer todos esos baños. ¿Y eso en, todo, en toda época del año? Y más generalmente así en invierno. En invierno. En invierno se recorría en esos baños. Invier ¿Inviernos crudos o no? Sí, muy frío, sí, sí, eh, se hacía en esos baños. Había que salir sí o sí a recorrer esos, esos, esa gente que estaba eh, en la cordillera, en los montes, que no llegaba nadie más que los que no llegaba a Gente María. Claro. Eh, ese en esos baños era el gobierno de, de facto, se, se exigía uno para ir a ver esa gente, a recorrer. Pablo, ¿y en el caso de alguna urgencia, algún enfermo, cómo, cómo se, 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 se operaba, digamos, en, en el sentido cómo se manejaba el gendarme, el que estaba a cargo de la seguridad, de asistir a los vecinos, de recorrer, cómo, cómo, cómo se trasladaba eh, aquel enfermo de urgencia? Y bueno, en esos años nosotros lo avisaban y salíamos a caballo, o si no se venía hasta Corcovado a buscar la pila la ambulancia, o si no, el mismo, el mismo el IMOC de Gendarmería, que era un vehículo que entraba en cualquier, en cualquier lugar, se trasladaba a la, a la gente que estaba enferma. Uh -huh. O algunos por ahí se desconocían los fines de semana. Claro. Con el cuchillo. Claro. Una copita más y, sí. y se peleaba. Que que claro. Pasar. Y Gendarmería tiene que salir corriendo a una ambulancia de Corcovado. En el caballo. En el caballo. Pablo, ¿te ha pasado de tener que auxiliar a algún turista? Porque es una zona donde tenemos mucho turismo internacional. Eh, alguna persona que se ha perdido o alguna gente que se ha perdido de campo. ¿Te ha tocado alguna experiencia para que nos cuente alguna anécdota de eso? Sí, tengo varias, varias. Que he ayudado a muchísima gente que incluso se han perdido. He encontrado gente que andaba en, un, en una 4x4. Pensaba que la 4x4 lo va nomás. Y yo de noche lo encontré, lo encontré con Guzmán, con el hermano de Lino Guzmán, del barrio. Lo encontré encajado. Si no fueron por nosotros, se murió de frío esta noche, morían de hipotermia. ¿Muchos días se habían perdido? O no, en el un día? Par, de, par de horas más. Ajá. Pero ya en la cordillera estaban encajados. Andaban haciendo turismo, tipo, y se encajaron. O sea que la cordillera en época de invierno o, o de verano, inclusive, porque las tardes o las noches son frías, hay que respetarla y hay que conocerla, ¿no? Sí, sí, porque si el que no conoce pierde el campo y se pierde. Uh -huh. Y más en el frío, morir, no aguantar una noche pasar. Claro. Está el caso de Luis Barrera, un hombre de Corcovado que cazando jabalí también eh, murió de hipotermia hace correcto. unos años atrás, ¿no? Sí, correcto, correcto. Se perdió en el campo y murió. Y era un hombre de campo. Y era un hombre de campo, sí. Pero cuando uno se desorienta en el campo, te perdés, te perdés. No tengo claro. No salís. Siempre es conveniente por ahí en el, en el recado llevar, decían algunos que saben, y debe ser, vos me lo vas a, a, a firmar o no, llevar alguna um, botella de gasoil, se cuenta. Eh, no, lo que tienen que llevar es eh, fósforo para hacer fuego en caso de emergencia por ahí. Y no bebidas blancas, llevar que sea un vino, el vino calienta el cuerpo, no, no te congela tan fácil. Claro. Pero siempre es considerable llevar un encendedor o fósforo. Claro. El que salía del campo hay que llevar bien equipado. Los Está bien que algunos no fumen, pero tiene que llevar. Claro. Lo comentaba el amigo Lino Jumán que él una noche se perdió, si co conocedor, si los hay de ahí de la zona de Corcovado, que lo que increíblemente lo, lo salvó fue la bota de goma. Fue cortando con el cuchillo las tiras de bota de goma y, y, y armando fuego con eso pasó la noche. Hasta poderse orientar al otro día, ¿no? Y sí, la gente de campo en alguna forma se da, se da maña para poder salvarse. Claro. La bota de goma es lo mejor para que prenda fuego más rápido, porque al tener la leña mojada, ¿cómo hace fuego? Claro. Eh, y de ahí te has eh, pasado a la fuerza de la policía de la provincia de Chubut. Sí, entré en el 85, creo que entré la policía. Y uh -huh. trabajé 27 años, 27 años, y después salió la ley de retiro y... Con el computador que tenía gente de María, me retiré. ¿El primer destino fue acá en la localidad de Trevelin? Correcto, sí, Trevelin. Bueno, después recorrí todas las jurisdicciones de, de, de Trevel, acá, y fui a Puerto Madre, Trevelo. Puerto Madre, como te hablamos fuera del micrófono, de la desgracia del año 88, creo yo, eh, que habrá sido cuando murieron los bomberos, chicos, eh, que, que eran voluntarios, ¿no? Correcto, correcto, sí, murieron 25 bomberitos. Eh, ahí en Puerto Madre, con un incendio, quedaron atrapados por el incendio. Murieron todos, eh, el humo. Claro.
La Municipalidad de Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz, acompaña al programa Apuntalando Tradiciones. de pulsar está encordada y esta voz sencilla y clara para que fuera yo canto con el pecho emocionado y este nudo en la garganta si mi voz no se atraganta bien sillar el corazón porque en él llevo recuerdos que quedaron en mi vida como brasas encendidas al rescoldo del fogón de los años que pasaron y que vuelven día a día con sus penas y alegrías a endulzar mi día pasó. Apuntalando Tradiciones, el primer programa tradicionalista de la Patagonia con la mejor cobertura de su fiesta criolla. Amigo Juan Carlos Bre. Contrataciones. Al 2966 415558. Que no falte en su fiesta Juan Carlos Brem. Lo mismo que fierro y cruz. Carolina Sepúlveda, delegada de la provincia de Neuquén de la Mutual de Jinete y Destrezas Criolla. Contactos. 2942-560363. Carolina Sepúlveda, delegada de la Mutual de Jinetes de la provincia de Neuquén. Y ahí en Aldea Escolar también estuviste en la comisaría. También es una subcomisaría. Sub sub Ahí estuve trabajando seis años. ¿Y Ahí. cómo es trabajar en policía acá? Porque creo yo que todavía tenemos la suerte de, de dejar las puertas abiertas y demás. Y, y que ¿Algún bochinchero, alguna copa de más, como hablábamos antes, era lo único que pasaba? Y sí, ahora uno acá, en esos años no, es más tranquilo. Hoy en día, bueno, hoy existe mucho, mucho la droga, eh, existe mucho la droga, entonces... La juventud hay que tener cuidado con la juventud y los chicos, profesionalmente. Claro. Pero años atrás no, no, no había ese problema. No, muchos, algunos se tomaban una copa más de vino y. o existían, existían malas carreras de eh, cuadrera. Carreras cuadrera y en el Paso Guzmán también había baile, me contaban. Sí, sí, correcto, sí. También había bailongas, la más. Baile bien de campo. Correcto, sí, bien de campo, sí, bien de campo. Lago Rosario también. La, el Lago Rosario también, sí. Ajá. No, pero tuvo gente tranquila, no. Son muy pocos los que se desconocían, ¿no? así que no, todo tranquilo. Pablo, ¿se extraña lo que era el, tre el treveling de antes eh, con lo de ahora, que sigue siendo una paz tremenda, pero indudablemente la gente de las grandes ciudades ha llegado también. Y ahí han llegado algunas cosas buenas y otras no tan buenas, ¿no? No, a Trevelin llega muchísima gente, muchísima gente está llegando. A Trevelin muchísima gente. Pasa que es una ciudad tranquila, es muy tranquilo y... Y como yo te digo, acá voy a dejar, yo manejo los vehículos sin llave. No, 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 él no le echo llave. Y, y saben llegar eh, mis sobrinos de Comodoro ese, y lo primero que hacen es echar la puerta. Acá no estamos acostumbrados a estar con la puerta con llave. Como en las grandes ciudades. 
Acá no, todo tranquilo, muy tranquilo acá. Y es cuando, una que lo conocemos todo, lo conocemos todo, así que no hay problema. Pablo, ahora volcado lo que es eh, el campo con los animales, eh, bueno, despuntando al vicio, haciendo lo que te gusta. Y sí, bueno, nosotros tenemos unos poquitos animales para el consumo nosotros y igual bueno, que me encanta, me gusta, porque al estar retirado, si no haces nada, eh, te empieza a trabajar el marote y, y prontito vas a terminar los pinos, como dice el dicho. Así claro. que bueno. Hay corral de las mochas. Hay corral de las mochas, vas a parar, así que no. Por eso me entretengo en algo, siempre hay que hacer algo. ¿A cuánto tenés acá el, 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 el campo, el campito para, para, para el consumo y que me decís vos para, para eh, realizar las tareas que hace el hombre de campo? Qué que bueno que uno para entretenerse eh, va ocupando la, la mayor parte del día en, en ese lugar tan hermoso que conocemos, de hecho, ¿no? Y queda 7 kilómetros que otra vez el campo de mi señor, así que yo lo laburo ahí, ¿no? tranquilo, 7 kilómetros nomás. Y ahí tenemos unos poquitos animales. ¿Cuáles son las tareas que realizás vos por ahí? El de, de, no, no sé si el descuerno, porque algunos preparan también eh, los animales que, que tienen el porte y que dan las condiciones para, eh, para huelles, eh, qué es lo que hacen, qué marcación. Contanos un poquito de eso. No, acá no, nosotros tenemos animales a ver, en algo, eh, los, los negros. Así que no, son muy poquitos y no, no tenemos. Ya el, el buey no se usa, ya. No. Eh, no, años atrás sí se usaba para transportar los rollizos en los cerraderos, pero hoy no, no se existe más ya. Ahora todo con máquina. Y por ejemplo, en las distintas estaciones del año, ¿qué es lo que se realiza con el animal vacuno? Eh, de, de marcar, ¿qué, ¿qué es lo que se hace? Y bueno, está, tenés que marcar, señalar y dosificar, vacunar, eh, para tener buenos animales, porque si no tenés bien animal, bien cuidado, bien vacunado. Entonces se enferma y se te muere, y al tener poquito, vos perdés, la poca ganancia la perdés, si te muere uno o dos, estás perdiendo. Son, eh, como yo te digo, nosotros no tenemos animales porque a mí me gusta tener, tengo unos poquitos animales y tengo dos caballos, salgo a andar a caballo también. Pero, ya te digo, si te quedan a casa, yo me muero en unos poquitos días, me muero. Claro. Eh, Pablo, ¿y las enfermedades más comunes del vacuno, de ese guarizo en esta zona? Y el vacuno, bueno, también la media sangre que se mueren, la mancha. Uh -huh. eh, y el equino, el, si no le da, como te dijera, el CVP, ¿tiene un CVP? El CVP. Eh, así que no, el equino tiene cuidado, hay que mantenerlo con la dosis cada seis meses. Pero pues anda bien, y bien errado, por supuesto, porque si anda en ruta de piedra, claro. tenerlo bien errado. Eh, hablábamos fuera de micrófono también el, el, por ahí el, el daño que ocasiona el, el jabalí en el campo, ¿no? Y eh, bueno, los campos grandes, donde tienen un grande pastel, mallín y todo eso, eh, al ver tanto jabalí rompe todo el campo. Y da, da vuelta, osa, pero sale más pasto. Y el pasto, si ve comer los animales, lo pierde, porque hay mucho daño hace. Daño a los que lo, tienen campo grande. Igual que el león, el león también está matando muchas ovejas en los campos. Así que. Y por otro daño no hay en el campo. ¿eh? El, 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 ¿El león o el puma, el león americano o el puma, ya ha bajado a, a los campos cerca de los corrales? Sí, sí, saben andar cerca. Andan, sí. Pero nosotros no tenemos lanares, así que no hay problema. Así que no, no. Pero de pasar, andan. No, no se quedan en el campo, tiene que ser campo más grande. ¿Qué animales suele andar acá en la cordillera, Pablo? Bueno, acá en la zona tiene el ciervo, el jabarice, el puma y mucho zorro. Zorro, sí. No hay que ahora no ¿Zorro se... colorado o zorro No, aquí? zorro colorado, zorro colorado. ¿El que más dañino? Y sí, dañino para los corderos, para las ovejas, para... Eh, el cerca del campo de la gallina, te lo come todo. Y como no se paga el cuero, no, no lo compra nadie como antes se lo compraba. Antes se compraba el cuero de liebre, el de nutria, zorro. Hoy no lo compra nadie eso. Y eh, es un daño que ocasionan para la gente de campo. Claro, claro. Bueno, Pablo, agradecerte en nombre de Apuntalando Tradiciones, eh, seguramente a través del Canal 5 Satelital, Telefe de la provincia de Neuquén, eh, Canal 7 de Rawson, eh, los canales chilenos eh, van a estar recibiendo estas imágenes que después las vamos a ir eh, realizando con Dargo de Jean, nuestro amigo, camarógrafo eh, también eh, imágenes de apoyo para, para ir eh, eh, mostrando también las imágenes de la cordillera de este lugar tan maravilloso que es Trevelin así que eternamente agradecido 
a vos, a tu señora, a tu hijo y gracias por la amistad. ¿eh? Listo, será hasta la próxima. Yo le quiero expresar que tengo mis sentimientos, amo mis coplas al viento, en su distinto silbido, amo cosas que al olvido no borrarán con el tiempo. Y dicen que por cantar no tengo alero ni techo, pero sí tengo el derecho de cosechar amistad. Por donde tenga que andar Siempre de tener amigos Que me brinden su abrigo Sus manos y el corazón Y yo tendré una canción Que la que llevo conmigo Mi guitarra y mis canciones Son mi única riqueza Amo la naturaleza Los pájaros y las flores cuando canto en los fogones me verán sencillamente Cantando tengo presente costumbre de mi nación Cantando tengo emoción, quiero y admiro a mi gente El que no escucha el cantor no sabe de cosas bellas Pues lo invade la tristeza que provoca la ambición Si no sabe de canción tampoco sabe de amar Cómo se debe apreciar la belleza de la tierra todo lo bueno que encierras y que otros han de envidiar. Y me despido, paisano, será hasta otra ocasión. Le agradezco su atención, le voy tendiendo mis manos. Yo seguiré por el llano con mi afán de caminar, con el sol al aclarar, en las noches como estrella. Con mi guitarra en la huella porque me gusta cantar. Y así hemos llegado al final de, de Apuntalando Tradiciones a través de los diferentes canales del centro, el norte y el sur del país. Un programa netamente nativista, ahora volcado a las historias de vida. Espero que les haya gustado. Nos encontramos dentro de siete días con más Apuntalando Tradiciones. Apuntale Tradiciones, amigo Juan Carlos Bren. Que él te apunta a lo nuestro, a la patria le hace bien. De la misma Patagonia, suelo criollo de raíz, a mostrárselo a la gente que mira en todo el país. Calafate, mata negra, un chulén, un choique, un león, los paisanos y el coraje que sobra en esta región. Algún gaucho de visita para cortar la distancia y el paisaje más bonito de las enormes estancias. La cereza, el petróleo, los glaciares, el carbón y usted que quiere lo nuestro y apunta la tradición. Apúntale tradiciones, amigo Juan Carlos Bre, que el que apunta a lo nuestro a la patria le hace bien. Apúntale tradiciones, amigo Juan Carlos Bre, que el que apunta a lo nuestro a la patria le hace bien.